前面那个人在向我招手，他的车好像坏了。你好，你好，怎么啦？你有什么事啊？你车上有没有水啊？没有，这个是我喝过的，喝过的也行。啊？原来你是加车里，我还以为是你自己要喝。<笑>我的车坏了，我把盖子盖上。你的车都这么严重了，你不打算修一下吗？等有空了再说吧，我这几天着急用车。我就是修车的，你要是在我们修理厂修的话，我可以把我的车借给你开。那可以啊，那我们就换车开吧。你这车油耗高不高？一块钱一公里吧。车就交给你修了，明天导航去找你。OK， 导航小阿来修车。好好。现在我就把车开到修理厂，把发动机拆下来打开。看一下水壶为什么会少水，看一下排气管为什么会冒烟。现在把车顶起来，看一下发动机要怎么拆下来。它这个发动机要从上面掉出来。刚刚换了一身衣服，宁波的天气气温真的是起伏太大了。现在拆水箱水管，这个是上水管，这个是下水管。你们看，它这个地方湿乎乎的，不知道冷媒有没有漏掉。现在我给它挂上冷媒表，看看还有没有压力。冷媒还没有漏完。最近这一个礼拜都修了两个发动机了，上次那个还没有修好。现在把空调管拆掉。这个是发动机和空调的散热器，如果空调不够凉快了，可以用水枪冲洗前面，就可以好很多。现在好拆多了，前面这些都要拆掉，发动机从前面出来，快来帮忙！哦，这个轮胎太紧了，我们四五个人都没有踹掉。现在把螺丝带上，用大锤往外敲。松了一点，好好好，再转一下，现在松掉了，终于拆下来了。把方向往左边打死，用加长的套筒，还好不是很紧，把半轴取出来，拆掉就漏油了。好，需要先把变速箱油放掉，用干净的桶接着，然后再把半轴拿出来。这一段视频拍摄的时候，麦克风没有电了，所以没有声音。这时候又来了一个车要修发动机，我让他改天再来，因为我这边还有两个发动机没有修好。发动机终于拆下来了，先把排气管拿掉，把它放在筐里面，然后把皮带拆掉，拆点火线圈，一共有四个。这个是气门室盖，现在拆曲轴盘的螺丝。小兰，那个是我的车，现在修好了，我回去了啊。好的，有问题下次再来。这颗螺丝我拆不掉，还是需要师傅帮忙。哎，松了。现在拆正时链条的盖子。这个盖子拆不掉，需要拆油底壳。你们都看了这么长时间了，也可以看看我视频下方普吕的空气除臭剂。它这个油底壳也拆不掉，还需要拆变速箱。你们看，这里还隐藏了两颗螺丝，这里面还有一个滤网。这个盖子终于拿下来了，这个是这个车的正时图，有了图片直接拆就可以了。这个链条上面是有记号的，把杠盖放在这里，看一下气缸垫。这个车小问题就是气缸垫坏了，这个、这个、这个都串联在一起了，这个地方都烧黑了。再来看一下缸体，一缸最严重，积碳都没有了。这个是装机油的，这个是装水的，水就是从这里面跑到这里面来的。
，所以发动机的水壶会少水，排气管会冒白烟。本来买一个气缸垫也就几十块钱，但是拆了这么多东西，最少要收一千块。今天晚上可能会下雨，我现在要想办法把这个窗户升上去，用大电宝把正极和负极加上，把窗户升起来。OK 了，我这三千块钱买的面包车水温经常高，之前发动机高温，这个水箱一直是冰的。现在我怀疑是水箱堵了，我把它拆下来看看。最后是我一个人走过这片海，看着晒日，在对岸留下一句对白，听见爱或不爱，心都已。终于拆出来了，现在我先把这个盖子撬掉，看一下是不是里面堵了。是谁在？卡扣太多了，先吃饭吧。现在可以给它撬开看一下了。天哪，好多铁锈啊！看到没，这些都是铁锈，所以水箱一定要加防冻液。大多数防冻液都是可以防锈的，直接加水的话，发动机里面就很容易生锈。这里面还是有好多堵住了水，冲不出来。现在把上面这个盖子也打开，哇塞，这边更多。水箱里面已经被铁锈堵死了，怪不得我的发动机会高温。这里面还是有很多冲不出来，用雨刮片的钢片捅一下，把这每一个都通干净就可以装上了，机油标尺更合适。盖上之后用锤把卡扣敲回去，然后再用钳子夹紧，两边都卡紧之后就可以装上了。我是小兰，如果你们喜欢看我修车的话，记得关注我。如果这发动机温度还高的话，我就把它卖了。今天老板叫我来把这个车的空调拆回去。这车要拆多久呀、啊？如果只拆不装的话，两个小时就够了。我就是想看你修车累不累。这个车打算去报废了，老板叫我来把这个车的空调拆回去。你们想要什么，我也可以帮你们拆。小兰，你看这里有马蜂，还真的有马蜂。小时候我最爱吐马蜂窝了。今天我就用化油器、清洗剂把它灭了，还有几只逃掉了，搞定了。小兰，你好快啊！汽车报废一般是几百块到一千多块钱，但是在报废之前可以把最贵的三元催化拆掉，发电机和空调泵拆掉，马达和电瓶拆掉，这几个一般可以卖三千左右。这个水箱和冷凝器都是铝的，也是很值钱的。先把空调泵拆掉，皮带拿掉。如果刚刚拆这根管子的话，很容易进水。空调内部进水了就会结冰堵住，所以一定要注意不能进水。小兰，你经常在太阳底下干活吗？夏天老板一个月都会给我们几百块钱的高温补贴。你到那里去玩会游戏吧，那里凉快。真的下雨了。开心拿给我，开心快拿过来，拿过来给我，拿过来给我。这狗狗好乖呀，我也想养一条。以后专门帮我递工具，别给你弄脏了。我今天是身体不舒服，不然淋点小雨也没有关系。这个空调管不能被雨淋进水了，包一下，等雨停了再拆吧。我是小阿兰，如果你也喜欢看我修车的话，就关注我吧。哎，宁波这鬼天气我也已经习惯了。我师傅正在用手机读取这个车的数据流，一听到数据流，是不是都觉得很懵？包括我师傅修车五六年了，他都不怎么看得懂。我看这本书的时候就学到了一个技巧，今天我就教给大家。如果发动机不喷油不点火，大多数的人都会以为是曲轴位置传感器的问题。除了用万用表以外，还有没有其他更快的方法去判断出来是不是这个传感器坏了？今天就教你们一个：先读取数据流，选择发动机转速，然后打马达。转速在两百多的话，说明这个传感器就是正常的。这个技巧就是我看这本书学到的。其实有很多东西不是师傅不愿意教给我们，而是他自己也不会，师傅的师傅也不会。这个技巧学会了吗？